ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്യൂണ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു റിലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ലാൻഡ് സോയില് ക്ലൈമറ്റ് അതിൽ ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ പീരീഡ് പ്രിസിപ്റ്റ് പ്രിസിപ്റ്റേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എത്രമാത്രം ഈ ഫോറസ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൊച്ചിനെ പോലെ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ മരം ഒരു വരം അല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് വര മരം ഒരു വരം അതുപോലെ തന്നെ വനം നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് വിലമതിക്കാനാവാത്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മരങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെ കാടുകളെ കുറിച്ചും ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ഇത്രയധികം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരാണെങ്കിലും അതായത് ഭരണകർത്താക്കരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തെമ്പാടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അല്ലേ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം നർമ്മദ ബച്ചാവൻ ആന്തോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തര ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞ് ഒരു മരണം സംഭവിച്ച് കുറേ നൂറ്റമ്പത് പേരോളം അവിടെ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ആ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ നർമ്മദ ബച്ച ബച്ചാവ് ആന്തോളൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരം വെട്ടാൻ വരുന്ന മരം വെട്ടുകാർ മരം വെട്ടി വിൽക്കാൻ വരുന്ന കാട്ടുകൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് മരത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്ന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമര ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി സോ അതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നെ ചിക്കോ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ മേധാപട്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇത്തരം സമരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വനങ്ങൾ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കൂടി സോറി ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വനം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ലോറ ഓഫ് ട്രീസ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ വനമഹോത്സവത്തിൻ്റെ അന്ന് അല്ലേ ജൂൺ അഞ്ചിന് വനമഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലി നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ആ ഒരു ഡേയുടെ പ്ര പ്രത്യേകത ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണമാണ് അല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ എന്താണ് ട്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് എന്ത് ജൂൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്ന എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫൈ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഈ ക്ലൈമറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം മരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ മരങ്ങളും മഴയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഇറ്റ്സ് എ റി കണക്റ്റഡ് അല്ലേ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ മഴയും ഫോറസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തരിശായ പ്രദേശത്ത് എന്തായിരിക്കും വളരെയധികം ചൂടായിരിക്കും അല്ലേ വളരെയധികം ചൂട് കാലാവസ
ആ ഒരു ഒലിച്ചു പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിനെയാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇറോസ് ചെയ്ത് പോവുക ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് തടയുവാനും ഫോറസ്റ്റിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നദികൾ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോഴും ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മരങ്ങളോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് കുത്തിയൊലിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ മല ഇടിച്ചിൽ അല്ലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കൂടുതലും മരങ്ങൾ വെച്ച് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോയിൽ ഇറു ഇറോഷനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ വളരെ ആഴത്തിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് വളരെ ആഴത്തിൽ ഈ സോയിലിനെ വളരെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഫോർ മെനി സ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബേസിക് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു റിസോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ ബേസിക് നീഡ്സും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമാണ് അത് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും അല്ല ഒരുപാട് നമ്മളെപ്പോലെ ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും അല്ലേ ഹ്യൂമണിനെ പോലെ തന്നെ അനിമൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിനും എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രൊവൈഡ്സ് സീനിക് വ്യൂ ഫോർ റിക്രിയേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ടൂറിസം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ടൗണിലൊക്കെ പ്രഭ പ്രധാനമായിട്ടും സിറ്റീസിലും അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപോളിസൺ സിറ്റീസ് ടൗൺസ് ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ടൂർ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ കാടുകളിലേക്കും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വയനാട് ഇടുക്കി അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇനി ആ സൈലൻറ്റ് വാലി പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പച്ചപ്പ് അല്ലേ അല്ലേ ഗ്രീനറി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സീനിക്ക് വ്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നു അതൊരു മനുഷ്യന് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരു റിക്രിയേഷനാണ് അല്ലേ റിക്രിയേഷൻ അവൻ്റെ ആ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിലീഫും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ടൂറിസം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫോറസ്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളൊക്കെ അഡ്ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്ക് സൈനിക് സീനിക്ക് വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ റിക്രിയേഷൻ എല്ലാം ഹ്യൂമൺ ലൈഫിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലേ വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നൽകുന്നത് ആരാണ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട എന്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും എട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡ്സ് മെഡിസിനൽ ഹബ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ അതായത് നമ്മുടെ അതിനിപ്പോൾ അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും ആയുർവേദിക് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു മെഡിസിൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ പോലും അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ എല്ലാ എല്ലാം ഈ റിസോർട്ട്സ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓടിച്ചിരിക്കണം ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മോഡിഫൈ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഫോർ മെനി സ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് സീനി
biotic in an area as well as its physical environment abiotic functioning together as a unit അപ്പോൾ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബയോട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അബോയിട്ടിക്കും തമ്മിൽ ആ ഒരു രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സ ഒരു ഒരു സ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിനെ ഒരു സർക്കസ്റ്റംസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ബയോട്ടിക് വാട്ട് ഈസ് അബോയിട്ടിക് എന്താണ് ബയോട്ടിക് അതുപോലെ എന്താണ് അബോയിട്ടിക് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ എന്താ ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്താ ലീ അതായത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്താ അബോയിട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലീവനിങ് നെവർ ലീവ്ഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതോ എന്നാൽ എന്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നതാണ് അല്ലേ പ്രകൃതി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബയോട്ടിക്ക് നമുക്ക് ട്രീ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷേ ട്രീന് എന്ത് വേണം സോയിൽ വേണം സോയിലിന് ജീവനുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സോയിൽ അബോയിട്ടിക്കാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്കോം സ്ക്യൂറൽ ഫോക്സ് ഡെഡ്ലോക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് സോയില് എയർ റാക്ട് റോക്സ് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അത് നിലനിൽക്കുന്ന അബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അതായത് ജീവനില്ലാത്ത സോ അബോട്ടിക്കിന് നമുക്ക് നോൺ ലീവിങ് എന്നും ബോട്ടിക്കിന് നമുക്ക് ലീവിങ് എന്നും പറയാം അതായത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും സോ ഇവ രണ്ടും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ടുഗതർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബയോം എന്താണ് ബയോം എ വെരി ലാർജ് എക്കോസിസ്റ്റം ഓൺ എ ലാൻഡ് ഹാവിങ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനിമൽ ലൈഫ് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് എക്കോസിസ്റ്റം വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടായ ഭൂമിയിലുള്ള ഹാവിങ് എ ഡിസ്റ്റിൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനിമൽ ലൈഫ് വളരെ വറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള വെജിറ്റേഷനും അതായത് സസ്യ സസ്യങ്ങൾ പ്ലാൻസും സ്പീഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽ ലൈഫ് ആ അനിമൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് വളരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബയോം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയാം മനുഷ്യരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് വളരെ വലിയൊരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ യൂട്ടിലൈസ് ദ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ദർ ഗ്രീൻ ഹാസ് ലെറ്റ് ടു ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കട്രീസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് അനിമൽസ് ടു സച്ച് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദറ്റ് ദ ഹാവ് റീച്ച് ദ വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാ ഫാക്ടറാണ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെങ്കിലും നമ്മുടെ യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ദ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് അതായത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോ പക്ഷേ ദർ ഗ്രീഡ്സ് ഹാസ് ലെഡ് ടു ഓവർ യൂട്ടിലൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് അത്യാർത്ഥി ഗ്രീഡ്സ് അത്യാർത്ഥി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഓവറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആയി പോവും അപ്രത്യക്ഷമായി പോവും പിന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഈ പ്രകൃതി നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് കണി കാണാൻ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായി മാറിക്കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഒരു നമുക്കറിയാം ആ ഡോറോ പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന
ഇൻ എ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസൂഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസൂഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലപൊഴിയും മരങ്ങൾ അല്ലേ ഇലപൊഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ട്രോപ്പിക്കൽ എന്നാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺസിൽ കാണുന്ന അതായത് സൺലൈറ്റ് വളരെയധികം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ഡെസൂഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ത്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ ത്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കബ്സ് അല്ലേ എന്താ ത്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിമുളി ചെ കുറ്റി ചെടികൾ നിറഞ്ഞ ത്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് കുറ്റി ചെടികൾ നിറഞ്ഞ സ്കബ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാശ്മീർ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ വെസ്റ്റേൺ നമ്മുടെ നോർത്തേൺ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓരോ ഫോറസ്റ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിത്യഹരിതമായ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഗ്രീനറി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസൂഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇല പൊഴിച്ച് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഇലകൾ കിളിർത്ത് വന്ന് ആ ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിക്ക് വരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ ത്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് കള്ളിമുളി ചെടികളും അതുപോലെ കുറ്റി ചെടികളും മുൾപ്പടർപ്പുകളും നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരിത് പിന്നെ നാലാമത്തെ മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ മൗണ്ടൈൻസ് മൗണ്ടൈനുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കുന്നിൻപുറങ്ങളിലുള്ള കാടുകൾ അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ഫോറസ്റ്റുകളെല്ലാം എൻ്റെ ഓർഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മറ്റുള്ള ആ വെജിറ്റേഷനുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ ഏതാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ ഇതും ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗിൻ ഫോറസ്റ്റും ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസ്യൂഡിയസ് ഫോറസ്റ്റും ട്രോപ്പിക്കൽ ത്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രാബ്സും മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റും മാംഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പാഠം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് കുറച്ച് വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഓരോ ഭാഗവും ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റും ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസൂഡിയസ് ഫോറസ്റ്റും ട്രോപ്പിക്കൽ ത്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക